আল্লাহ বলেন ওই ভয়ঙ্কর হাসুরির ময়দান যেদিন আল্লাহ পাক আদালত কায়েম করে মারাত্মক একটা হুঙ্কার দিয়ে বলবেন আল্লাহ তালার কুদরতি জবানের আওয়াজটা যে কত ভয়ঙ্কর হবে আল্লাহই ভালো জানেন কেমন ভয়ঙ্কর হবে হাসের ময়দান তার থরথর করে কেঁপে উঠবে সমস্ত বেইমান কেন মুমিন কেন নবীরা পর্যন্ত বেহুসায় যাবে এমন এই কঠিন সময় সূর্যটা মাথার উপরে নেমে আসবে জমিনটা তামা হয়ে যাবে এখন সূর্য জমিন থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল উপরে দুনিয়ার জমিন থেকে তেরো লক্ষ লক্ষ গুণ বড় দিনের বেলা ছিল রাতের বেলা নাই এরপর ঘাম রাতের বেলা এত গরম কেন আল্লাহ তালা বলেন হাসরের ময়দানে সূর্য মাথার উপরে নেমে আসবে পায়গম্বর বলে এই সূর্য মাথার উপরে আসার পর এখন নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল উপর থেকে একটা মুখ জমিনের দিকে দেওয়া আছে এই মুখের তাপটা যা জমিনে আসে দৈনন্দিন ফিরিস তারা ঠান্ডা পানি দেয় তাপমাত্রা কমানোর জন্য বাকি অংশের তাপটা ডাইরেক্ট জমিনে আসে না ওই সূর্যের বহু নিচে একটা পাতলা গ্যাসের আবরণ আছে কোটি কোটি সিদ্রওয়ালা ওই সূর্যের তাপটা গ্যাসের আবরণ কন্ট্রোল করে এরপরে জমিনের মধ্যে তাপমাত্রা ছেড়ে দেয় এই তাপটাও আমার বান্দা কষ্ট পাবে আল্লাহ তালা চুল দিয়া পোশাক দিয়া কাবার করে দিলেন যেন মাথার পাতলা চামড়া পুরে না যায় এরে নবীর উম্মতের দল নবী বলেন হাসরের ময়দানে সূর্যটা মাথার উপরে নেমে আসবে আল্লাহ পাক একটা মুখ নয় বারোটা মুখ জমিনের নিচের দিকে দেওয়ার কথা ওয়াদা করবেন দিয়া বলবেন ও সূর্য আজকে তোর মন মতো যত তাপ আছে स्वर्ण कमार मध्य लोहार मध्य नई स्वर्ण मध्य नई स्वर्ण एक अंश गरम हम बाकी अंश गरम है ना लोहार एक अंश गरम हम बाकी अंश गरम है ना तमा एम एक गुण जिन एक अंश जो गरम है पूरा अंश टाइम मुहूर्ते गरम हो जाए अल्लाह तला इंसाफर विचार कर अल्लाह तला सूर्य दिए जमीन टा तमा बना बेईमाना फरमान मुमिन बेहूसा जाए अल्लाहर नबीरा पर्त बेहूसा जाए एक पर्या नबीर सुपारिश कर आल्ला अनुमति दीबें आल्ला नबीर सुपारिश अनुमति पे आल्ला नबी सुपारिश करबें विचार शुरू हो जाए फजर पर विचार शुरू जहुर आगे विचार আল্লাহ তালা বিচার শুরু করার আগে আর একটা হুঙ্কার দিবেন আল্লাহ বলবেন আজ আমার ইনসাফের বিচার দুনিয়ার জামিনের মধ্যে গুণাগারেরা একই রাস্তায় চলছে একই নদীর মাছ খেয়েছে কোন বাধা দেওয়া হয় নাই বেইমান বেনামাজি সব একই পাতিলার তরকারি একই জমিনের মাছ একই ফগাসের ফল খেয়েছ বাধা দেওয়া হয় নাই আজ আমি ইনসাফের বিচার করব ও গুণাগার তোমরা নেক্কারদের থেকে আলাদা হয়ে যাও এরে গুণাগারের দল তোমরা আলাদা হয়ে যাও গুণাগারেরা আলাদা হবে না ভয়ে নেক্কারদের কাছে এসে যাবে আল্লাহ তখন নিজের কুদরতি হাতে একটা বাচনি দিবে বাচনি দেওয়ার পর ধানের চিটার মতো গুণাগার গুলো উড়িয়া উড়িয়া জাহান নামের রাস্তায় পড়ে যাবে আল্লাহ তালা কুদরতি ভাবে অর্ডার করবেন আয়াতি 
जहान नाम रास्त जखे जहान नाम फेरेस्तारा बोलो तुम्हारे की कुरान तेलावत कर बयान कर पक्ष रसलू जाए नाई तक बोलें बला हाँ गेसिल मान नए क्यों अहंकारी कर सत्य कथाटा के जिने शुने प्रत्याख्यन करल्ला तला बोलें आज के को जगह नहीं पालबार को जगह नहीं जहां नाम मध्य ढुकाय आज के मजाटा बुझाया दाओ लाइया ठिकानाबसायी <laughs> अंधकार कबरे गुजबातर दल जीवन टे शेष पर हाजिर हो गो रतर बेला घुमे विछाना दुईटा पिस्तल दू पकेट बेरछाना रख लो घुम हटात मध्य द खेलारंधु अड्डा दिए आज के तब चोक दुटो बंद कर दे की रेखे दमिने जाबरे के निया जा الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمان على زمان كما فضل مكان
محمود آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ ہے نواز نہ کوئی بندہ ہے روا نہ کوئی بندہ ہے نواز باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے آئے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دن میں مزا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دن میں مزا ہو امام اکو پوری شد کا شبور نارین گانچ ایر اج جو گئے ہو جی تو دوی دن بے پی اسلامی مہا شمل لناچ شما پنی دین ایک اوش جنواری دو ہزار پنیش مہتی اے شمل نے بستید محترم شنمانی تو شباب ہوتی ردھان ہوتی تھی بشیش ہوتی تھی برندو معزز مکرم جاتیر ماتھر مکوٹ عرصت الانبیاء حضرت علماء کرام دور دور انتو تھے کہ آگا تو اللہ پکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مربیا نیزام کلی زر ٹکرا امار شم بیوشی جبگ بندگان سنہر سٹو بھائی پردار آران عبستان رتا سرد دھیا شن مانی تا ماؤ بنے دائم اللہ رب العالمین دربار لاکھو کوٹی شکر و سجود جمہن رب العالمین فتنر زمان قرآن و سنر بیتیت سوہی طریق ہے کچھو قطعہ بولار جنن و شنبار جنن آمدر کے قبول و منظور کرے چند نعم تیر شکر آدائر تھے مسلمان ہی شبے ایمان راواز کن شکر ایک آواز جو چکن تھے شکل ای کلمت شکر اچھرن کری الحمدللہ لکھا کارتی درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المزنبین خاتم النبیین سید السقلین امام المرسلین شفیع اعظم رسول اکرم رحمت عالم نبی العرب العجام حبیب کبریا اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوثر آقا انام دا مدینہ کتاج دا آفتاب نبوت فخر موجود دا سید المخلوق دا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرب پر شکر جدر اقلان تو پر اسنو میں مدھو میں آجے شندر آئے جم علماء حضرت ایمہ مساجد एलकार जुबो ब्रिद्धो बैम्शाई स्रमिक चाकुरे जीवी विभिन्नों स्रीनी पेशार मानुष जनो प्रतिनिधि एवं प्रशासन समय परामर्श शर्तों दिए दुआ करे उपस्थित हुए माइक लाइट पेंडेले बावस्था पुनार मध्यों में शहजुगी तर हाथ जरा बारिये चें और तक के अल्लाह रब्बुल आलमीन इख़दमते बिनेमाय दुनिया ते शांति ओ परोकले चिरो मुक्ति बबस्था करे दिन।
قرآن حکیم ششت دیکھ ایک آیات کریمہ تلاوات کرے چھی بشو نبی شیش نبی مہا نبی سرشت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشن خوگنی تومی و بانی و بیتر حدیث شریف مدد تھے کہ ایک حدیث رنگ شو پورے چھے تلاوات کری تو آیات کریمہ و حدیث پا کر آلو کے اخلاص و روحانیات ارشوان میں کچھو قطعہ ماں کے بلار مطو اپنا در کے شنبار مطو ہمت دھر جو توفیق اللہ پاک دان کرون آمین وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى جہارا اللہ دربر داری حشب دور دین ٹکے بھائے کرے گناہ تک نیزے کے بچائے رکھ بین تا دیر ٹھیکنا ہو لو شمتیر جائے گا جنت المعوى رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتشاد کریں لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق اللہ کے اشنطشت کرے پرتی بیر بھنن کرو آدیش نشد میں نینے حرام ساؤن ٹھیک مت ہوت چھنا جنا اہل آیات و حدیث الشنخبت ترجم ایوار کی چھونو با دو دین پر جنت اپنا را دیر گو شوائیں دشیر شیر شستانی علامہ حضرت دیر پویتر زبان دیکھ نیت دشنا ملک انیک آلو چنا شنے چھن عمل کرے جنت جتے چاہی لین نتن کرے آر قوازر کنو پرائے جن ہائے نا ایر پر او محبت ایر تانے اپنا دیر اکھانے حضیر ہوئے چھے کسی کو تھا نہ بول لئی نا امیوں خوب بستو تر مدھو دے آرسی آگامی پہل فیبروری شکرو با ای تھاناری انتر گو تو آدار شنو گو مدرسہ بر محفیل شرط دین نیے بستو سلا دعا چائی شوار کس اللہ تعالی ایک طریقے رے محفیل کے چورن تو بھا بے کمیہ بھی دان کرو اپنا در کو دعوت دیلام انشاءاللہ جاوین تو اب آم جارا آما کی محبت کرے دعوت دیے چھن فت اللہ تھانا جہے تو آمی آسی آمیو تا در ایک جن بھائی ہی شبے امام اکو پڑی شد تا دری پاشر ایک جن ٹھیک نا امار پکھو تھے کہ دین تھے پوری شدر شمست و شدش شو ایمہ مساز اچھا ہو جارا سین شکل کے دعوت شبہ بودی شبہ سینا کوئی انشاءاللہ اللہ قبول کریں تعالی اکتری کہ انشاءاللہ جابین اپنا در دعوت اللہ تعالی قبول کریں اللہ دیشے ربستہ اور ای ایٹا بولا کنو پرائجن مونے کرینا کنو تو ایمان و عمل ربستہ خوبی شوچو نیو کرن آما دیر دھرمیو لائی نے پرش پر جئی دندو ہنگس رو اکرومون مرد تو کے کھالات मानी मानुष विपद ब्रस्त होले कोने एक ता जाएगा कि ये आश्रय नहीं बे ऐरा कौन शारुबोजोनीन शवर का से 
আহলে হকের একটা ব্যানার উল্লেখযোগ্য বিতর্কের ঊর্ধ্বে নাই বললেই চলছে কম বেশি বিতর্ক সব ভিতরে ঢুকতেছে আল্লাহ হেফাজত করে এই তাবলিগ নিয়ে এক মহা মুসিবত এগুলো সমস্ত ওলামায় কারাম বলতেছেন তবে অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকেও উপদেশ দেওয়া উচিত তাসলিমি ভাবে চেষ্টা করা উচিত প্রতিপক্ষ বানায় নাই আপন বানায় তাকে সাইজ করতে হবে প্রতিপক্ষ গোটা বিশ্বকে আলোকিত করে ফেললেন কি পুঁজির কারণ কিসের কারণ বহু কারণের মূল একটা কারণ হলো রসুল কথা কম বলতেন কাজ বেশি বলত আমাদের ভেতরে কাজ কম কথা বেশি রসুলের মধ্যে কাজ বেশি কথা আমাদের মধ্যে কাজ কম কথা বেশি আলহামদুলিল্লাহ কেউ আমার ওয়াজে আসতেও পারে নাও কিন্তু কোন না কোন মসজিদে তো নামাজ পড়তে যায় মুসলমান হইলে তো ইমাম যারা আছেন সবাই যদি আল্লাহর মহাব্বতে আহলে হকের ব্যানারে থাকেন বিশাল এক খেদমত এরকম সব ইমামরা ঐক্যমত হয়ে যদি খেদমত করেন আশা করা যায় অনেক ফায়দা অনেক উপকার হবে দিনের আল্লাহ পাপ এই ঐক্য পরিষদকে দিন দিন উন্নতির লাইনে কামিয়াবির দরওয়াজায় যাওয়ার মতো হিম্মত ধৈর্য এখলাস তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন দোয়া করা উচিত বেশি বেশি চরমনের সৈয়দ ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ তিনি বলতেন যে আপনাদের সকলের যে দোয়া দরকার এর থেকে বেশি দোয়া আমি ফজলুল করিমের দরকার কেন ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের একটি ঘটনা আছে আমরা সবাই হানাফি মাজহাবের উন্মত ওই মাসলাকে অথচ মানা কেবে আবু হানিফার কোনো আলোচনা নেই ইমাম আবু হানিফার মাজহাব আমরা অনুসরণ করি কিন্তু ইমাম আবু হানিফা কি জিনিস এ নিয়ে আমাদের ভেতরে আওয়া আম ভাবে কোনো আলোচনা নেই ইমামে আজম আবু হানিফা পদ দিয়ে চললেন হঠাৎ একটা বাচ্চা রাস্তায় পড়ে গেল ইমামে আজম গিয়া ধরলেন বাচ্চা বললেন ধরেন কেন বলা তুমি যদি পরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট মারাত্মক সমস্যা আমি পরে গেলে এত সমস্যা নেই আপনি আপনাকে নিয়ে ভাবুন আপনি পরে গেলে জাতির সমস্যা হবে আপনাদের যে দোয়া দরকার তার থেকে আমার দোয়া বেশি দরকার কারণ এদেশের আহলে হক ওলামায় কারাম উন্মতের একটি দলিল দলিল আসলে আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা প্রিয় বান্দা এদেরকে আল্লাহ পাক অলি শব্দ দিয়ে অবহিত করেছেন অলি অলির বহু বচন আউলিয়া 
मोहब्बते कथा बोले फिलें कसम कर फिलें अल्लाह बोलें मोहब्बत बंदा के मानुषर सम्मुखे इज्जत उचू करार कसम के पूरण कर दे आदर्श खुजे पावा कथा हलो आम भाव एक कथा व्यक्ति दलिल ना कथा आलेम क्या दलिल कुरान हदीस आलेम व्यक्ति दलिल तो हजरत बोलते आलेम उम्मत दलिल होते मन करी से आलेम हार जोग्यत रखे कथा टा बुझार चेष्टा कर आलेम उम्मत दलिल होते मन करी से आलेम हार जोग्यत पृथ्वी तकवा जो कारो मध्य थाहसान कारो मध्य था सब बसि थे ओलाम मध्य साधारण मानूष से जो मुस्ताहबल कर आलेम दायमी भाव कर साधारण मानुष थे आलेम एखलास तकुआम सब थे उचू थे तरह मानी आलेम जो मुस्ताहब सठीक भावे सुन्नत तरीके अनुजाई चलो तक तार कथा तो उन्नत सुन्नत आमल टाई तो दलिल हो जाए तो दलिल होना मानी आलेम सुन्नत अनुजाई ठीक मत चलेना चलेना से आलेम होते हवा मोन आगे मोन दिए मोन दिए पैंडल ना खेलता खेल तमशा कर मन चाहले बोल मन चाहले उठे गल कान आना दया आल्लामत मन कर चाली मन कर गनीमत मन कर मन चाहले उठे दौर दिल मन आल्लाल्लासे दाड़ी हिसाब दी सकल के अल्लाहर आदालते हजिरा दी ओ दिन भयंतरे ढुकाओ गुना से दाओ ओ दिन कत बस पर 
আছে কোন হিসাব কোন হিসাব নেই ভালো মানুষ হঠাৎ মরে যায় কিসের দুনিয়া এক সেকেন্ডের বড়সা নাই दुनिया অনেক স্বপ্ন অনেক স্বপ্ন ব্যাখ্যা নাই হঠাৎ ডাক আসবে আসবে না আল্লাহ বলেন আমার কাছে আসতেই হবে পালানোর কোন রাস্তা নেই পুকুরের মধ্যে মাছ দামি দামি মাছ মালিক একটা মাছ ধরবে শখ লাগছে ঘরের মধ্যে রান্না করে মেহমান আছে খাবে জাল মারলো মাছ এত চালা আর এক জায়গায় গিয়ে ঘুমায় আছে কোথায় গেল হঠাৎ ঠোট উঁচু করে মিস কল দিচ্ছে আমি এই কোনায় আছি মালিক জাল নিয়ে আবার ওখানে গেল জাল মারলো ভেতর থেকে হটলাইনে আর এক জায়গায় গেল দুই তিনটা চক্কর লাগায় মালিকের ঘাম ছুটে গেছে মাথা গরম হয়ে গেছে না কপালে আর এই মাস নাই দুই একটা ছোট মাস নিয়ে যায় আর বিদায় বেলা একটা হুঁশিয়ারি সংসার দেয় মাছ ঘাড় মোটা হয়ে গেছে না তোকে আমি এই পুকুরে ফেলে তোরে বড় করতে আমার অনেক রাত অনেক ঘাম অনেক টাকা অনেক পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে তোরে যখন এখানে ছাড়ছি না তুই একাঙ্গুল বরাবর একটু লাম্বা ছিলি টিপ দিলে জাকাত সাইজ হয়ে যায় এখন ঘাড় মোটা হয়েছে মাস্তানি করো আমার সাথে তবে সব যতই মাস্তানি করো করতে থাক তবে জেনে এই পুকুর থেকে ভেগে যাওয়ার রাস্তা তোর নাই আছে মরণ থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় নিবে গিরি যদিও শুধু আকাশ পানে লুকাও সে তাই লাগিয়ে সিরি নদী পথে নৌকা চালাও ও মাঝি ভাই বেলা ডোবার আগে আমি ও পার উঠতে চাই ডুবে গেলে বেলা রে আর উঠে না ভেঙে গেলে মেলার আর জমে না নদীরে পার ভাঙে ও পার গড়ে এই তো নদীর খেলা সকাল বেলার ধনির তুই ফকির সন্ধ্যাবেলা গোটা জমিনকে শুধু বাংলাদেশের মতো ছোট্ট একটা দেশ নয় গোটা জমিনটারে শাসন করেছেন দুইজন শোষণ করেছিল দুইজন শাসন হয় হিনসাফের দ্বারা শোষণ হয় জুলুমের দ্বারা ইনসাফের সাথে শাসন করেছেন দুইজন আর জুলুমের সাথে জমিনটারে শোষণ করেছে দুইজন দুইজন শাসক একজন পায়গম্বর সুলাইমান আর একজন হলো বাদশাহ জুল কারনাই জালেম শাসক দুইজন গোটা দুনিয়ারে শোষণ করে চুষে চুষে খেয়েছিল একজন হলো বেইমান নমরুদ আর একজন হলো বখতে নসর কেউ বলেছেন घटना 
বাদশা জুল করনাইনের ইন্তেকালের পুরুব মুহুতে ভক্ত দেরে বনে গেনেনো ভক্তের দল ইন্তেকালের পরে আমার জানাজা জখন হয় জবে জানাজা হাওার পর কবর দেশি নেওার সমায় কাফন থেকে হাত বের করে একটু ঘুরাই জানাজা হয়ে যাওয়ার পর কাফনের ভেতর থেকে হাত দুইটা বের করে ঘুরায় ঘুরায় যখন কবরে নিয়া দুনিয়াওয়ালারা ডাক দিয়া কায় তাকায় দেখ সারা দুনিয়ার ক্ষমতা পাইয়া বাদশা জুল করনাইনের পেটের ক্ষুদা নিবারণ হয় নাই হাত বিছায়া মরণের পরেও বলে আরো চাই আরো চাই আরো চাই একটু তাকায় দেখ আমি জুল করাই সারা দুনিয়ার ক্ষমতা পাওয়ার পরেও আজ আমি খালি হাতে কবরে রওনা দিলা बागे सतान विदाय सतान आगे बाबा किसर बाहदुरी कर কোটিপতির দিকে তাকায় দেখো আর রিক্সা ড্রাইভারের দিকে তাকাও দুনিয়াতে আসার কাইফিয়াত দুনু জোনার সমান গরিব বলে ল্যাংটা আরছে কোটিপতি বলে উলঙ্গ না হয় লঙ্গি পরে আরছে ব্যাপারটা এমন নয় দুনিয়াতে আসার হালাত সবার সমান আবার বিদায় বেলার হালারটাও তাকায় দেখো সমান গরিব রিক্সাওয়ালার কবরের কাফ তিনটা ধনীওয়ালার জন্য দুইটা বেশি নাকি আহা হাকি কাতসে তু দুনিয়া বে খবর হয় দুনিয়া কি নুমাইশ পর নজর হয় নমি গোয়াম কে আজ দুনিয়া জুদাবাস বাহার কারে কে বাশি বাখুদাবাস চিস্তে দুনিয়া আজ খুদাগা ফেল বুদাম যারে শয়তানে ধরে ভাত বাদ দিয়া তামাক বরে দোষ পায় না ফার্সি কবিতা কই এটা একটা দোষ আর তুই যে বাংলা ঠেলো এতে কোন দোষ নাই দেখতে নারি তার চলন বাঁকা আমার ঠিক না কথায় কথায় আইসেই যায় চরমনায় মরহুম সৈয়দ ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ বলতেন যারা জোরে 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 জিকিরের বিরোধিতা করে তারা আসতে জিকিরও করে না মাকসাদ কি আসলে জলি জিকিরের বিরোধী না ওরা মূলত জিকিরেরই দুশ্মন চিস্তে দুনিয়া এরে আল্লাহ গোলাম 
একটা একটা কবিতার অর্থ বললে তো টাইম অনেক টোটাল গুলো মিলে যেই কথাটা চলতেছিল ওই কথার উপরেই এই কবিতা গুলো বলা এটা আমার বাবার লেখা নয় তো যিনি এই কবিতা গুলো গেয়েছিলেন তিনিও একজন আল্লাহ তালার খাস মাজুব আশেক ছিলেন আল্লামা জালাল উদ্দিন রুবি রহমতুল্লাহ নিজে নিজেই রুমি আল্লামা জালাল উদ্দিন রুম হতে পারে নাই রুমের সম্রাট হতে পারেন না বড়দের কদমে নিজেকে বিলীন করে দাও নিজেকে যদি বড় বানাতে কেমনে বুঝাই সব ওলামাইকে ইন্তেকালের পরে কেউ জিজ্ঞেস করলেন সাদি কবরের কি হাল বলে আমার রসুলের এসকের নমুনা আমার জবান থেকে বের হওয়ার কারণে আমি রসুলের রওজায় গিয়ে আল্লাহর নবীর এসকে আমি কবিতা পড়েছিলাম আর ওই কবিতার বরকতে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছে কেমন কবিতা আল্লাহ খুশি যে কবিতা সারা দুনিয়ার মানুষের মুসলমানের জবানে চালু হয়ে গেছে বা কমালি কমালি সুন্দর করে পড়লে কি গুণ হয়নি তেডারে তাই না তুই না বাকা তারা পরে কি কি হয় এটা তো রসুলের শানেই পড়া হলো তো রসুলের শানে দরুদ পড়লে সওয়াব কবিতা পড়লে সওয়াব মন মতো না একটা লাইন আছে হ্যাঁ এ নিয়ে ধুম কি লাগি লাগি ঠিক না আমি সেদিনও বলেছিলাম ঢাকার এক প্রোগ্রামে যে কেন আমরা দরুশ্বরী পড়ি না বাংলাদেশের মাদ্রাসা গুলোতে যারা হাদিসের কিতাব পড়াচ্ছেন বার বার পড়তেছেন এদের মতো দরুদ শরীফ পৃথিবীতে কেউ পড়েন আর তুমি বিড়িও টানো আর বঙ্গোপসাগরে ডেউ মারো মামার বাড়ির হালুয়ানি রসুলের দরুদ পরবা চোখের পানি পরবে গুনা মা হয়ে যায় দরুদে টান মারে আর বামে দেয় যে জিলাপি ঠান্ডা হইল না গরম 
রসুলের দরুত্ব হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে সব সময় নাকি শুধু দাঁড়াইয়া শুধু দাঁড়াইয়া যদি রসুলের দরুদ পরে তাহলে রসুলের দরুদের মান কমায় দিল কারণ রসুলের দরুত্ব সব সময় বলুন তো এক বেচারা উজু করে ঘুমায় গেল বালিশে শুয়ে শুয়ে রসুলের দরুদ পরে কোন আলেন বলেন তো সওয়াব হবে না কথা বলেন তো দরুদে টান দিলে দাঁড়াইতে হবে নাকি কথা বলেন না কেন তাহলে তো সারা জিন্দিগি আসে কে দাঁড়াইয়াই থাকতে হবে পরে কি পরে কি মনে হয় বঙ্গোপসাগরের তুফান জারি হয়ে গেছে রসুলের দেওয়া কত সুন্দর দরুদ শরীর এগুলি পরে না আপনারা ঠিক বলেন আপনারা ঠিক আছেন নি কি এর ঠিক আছে ইমাম সাহেবের দাওয়াত দিছেন বাসায় গিয়ে দরুদ পড়লো সুরায় ফাতেহা কুলহু আল্লাহ পড়লো এরপরে নামাজের দরুদ শরীর পড়লো নামাজের দরুদেটা কি খারাপ হাদিসে নাই তো তুই মদিনার কেমন বাটফার আসে যে মদিনার দরুদ পড়ছে তোর ভাল লাগে না বাটফা বঙ্গোপসাগরে ঢেউ লাগে ফালতু মূর্খ হ্যাঁ যদি পড়ো তোর কোন বুজুর্গে শিখায় থাকে শুদ্ধ করে পড় যে অর্থ ঠিক থাকে মহাব্বত ঠিক থাকে চোখে পানি আসে গুনা মা হয় কি বলে এরা এইরকম মজমা ছাড়া অনুষ্ঠান ছাড়া আর দরুদের খবর রাখে না অথচ মসজিদে ঢুকতেও দরুদ বের হতেও কি মিষ্টি না থাকলে হ্যাঁ দরুদ কিছু আল্লাহর আসে নবীর আসে কেমন আছে বইছে মজলিসে দরুদ শরীফ পর ছাত্র জীবন ইমামতি করছি তো এটি সব দেখা হয়ে গেছে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন রসুলের শিখানো কি খারাপ আমি আজকে খুদ ভাই দরুশ্বরী পড়লাম এরপর কোন বুজুর্গ যদি শিখায় থাকে শুদ্ধ করে পড়ো ভুল কেন আমি বলছি বাংলাদেশে কেউ যদি না পড়ে আমি একা পড়ব আমার খালি একটা দলিল দাও রসুলের লক্ষ 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 হাদিস সহি হাদিস লাগবে না একটা জয়ীফ হাদিস দেখাও কোন হাদিসে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলে নবীকে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি কোন হাদিসে এইভাবে শিখানো আছে সহি হাদিস লাগবে না একটা জয়ীফ হাদিস দেখাও আমি কালকে থেকে শুরু করব কেউ না পড়লে আমি পড়ব যদি বলো হুজুরে এত উপরে যাওয়া যাবে একটু নিচে নামেন এবার সেকেন্ড পজিশনে নামলাম রসুলের লক্ষ লক্ষ সাহাবি আবু বাকর থেকে শুরু একজন সাহাবি রসুলের জন্য আচ্ছা তোমরা তো কথায় কথায় যারা ইয়া নাবি বলে তারাও বলে আমরা হানাফি 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 নবীর ইয়া নাবি বলে সালাম দিলে যদি এত বরকত হয় আবু হানিফাই বরকতের কাজটা করলেন না কেন ইমাম মালেক করলেন না কেন 
ইমাম শাফেই করলেন না কেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল করলেন না কেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি করছেন এই একটা দলিল এই একটা কি দলিল সারসিনার নেসারউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাই করছেন দুই নাম্বার দলিল একটা কিতাব দেখাও হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রাহমাতুল্লাহ আলাই আমাদের মুরুব্বিদের মুরুব্বি জবরদস্ত একজন বুজুর্গ তিনি রাসূলের মুহাব্বতে রুহানিয়াতের পাওয়ারে দরুদ শরীফে কখনো কখনো দাঁড়িয়ে যেতেন কিন্তু ইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দলিল দাও দরুদে দাঁড়াইতেন মানি কিন্তু ইয়া নবী বলে দাঁড়াইছেন দলিল দাও নাম্বার 2 হাজী ইমদাদুল্লাহ দাঁড়াইছে এইজন্য যদি তুমি দাঁড়াও তুমি হাজী ইমদাদুল্লাহর 1000 কোটি ভাগের এক ভাগ তাকওয়া তোমার মধ্যে আছে তুমি স্টেজ উঠলে যে টাটকা গালি দাও কাফের বলে তুমি তো মুসলমান নামের ইসলামের বড় दुश्मन তুমি হাজী ইমদাদুল্লাহ দলিল দাও লজ্জা করে না হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কির দলিল দাও লজ্জা করে না তো হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি পাও বাকা করে রাখতেন সোজা করতেন না শুইতেনও বাকা করে বসতেনও বাকা করে তাহলে তুমিও পাও বাকা করো হাজী ইমদাদুল্লাহ দাঁড়াইছে আমি দাঁড়াই তো পাও বাকা করছে করো কারণ তিনি পাও বাকা করতেন কেন তার রুহানিয়াতের এত তীক্ষ্ণ নজর যে যে দিকেই পাও খুলবেন সেদিকেই দেখতেন আল্লাহ তাআলার নূরের তাজাল্লি তো তুমিও পাও বাকা করো সারসিনার নেসারউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দলিল তুমি দাও কেন সারসিনার নেসারউদ্দিন তো কাউকে হিংসা করেন নি গালি দেন নি তোমার মধ্যে তো হিংসার কবিরা গুনাহ গালাগালির কবিরা গুনাহ তুমি তার দলিল দাও কেন এত বড় সওয়াবের কষ্ট আবু বকর করলেন না কেন ওমর করলেন না কেন ওসমান করলেন না কেন এত বড় ফজিলতের কষ্ট হযরত আলী করলেন না কেন ইমাম আবু হানিফা করলেন না কেন ইমাম শাফেই করলেন না কেন আর এই নিয়ম আমাদের ওলামায়ে کرام করে না এইজন্য কয় কাফের 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 চিন্তা করেন অতসো স্পষ্ট হাদিস শরীফের মধ্যে মেশকাত শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড 403 পৃষ্ঠা বাবুল কিয়াম এ স্পষ্ট রাসূলের খাদেম 10 বছরের আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ তিনি বলেন রাসূলকে সম্মান করার পদ্ধতি আমরা যতটুকু ভালো জানি আমাদের থেকে কেউ বেশি ভালো জানে না অতএব আমি রাসূলের 10 বছরের খাদেম আনাস বলতেছি আমরা কখনো রাসূলকে দাঁড়ায়া সম্মান করি নি কেন রাসূল এটাকে অপছন্দ করতেন তাহলে রাসূলকে দাঁড়াইয়া সম্মান করাটাকে অপছন্দ করলে যদি আমরা তাবলিগ চরমনাই দেওবন্দি কাফের হই আগে ফতুয়াদের রসুলের 10 বছরের খাদেম আনাস কি হবে মেশকাতের হাদিস দলিল দে ফতুয়াদে রসুলের 10 বছরের খাদেম আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু কি হবেন এরপর আরা হাদিস রসুল বলে মান সাররাহু আইয়াতা মাসসালালাহু রিজাদু কিয়ামান ফালিয়াতাবাওয়া মাকআদাহু মিনান নাম কোন মানুষ যদি দাঁড়াইয়া মানুষকে সম্মান করাটাকে খুব আনন্দ মনে করে তার ঠিকানা জানো জাহান্নামে বানায় না স্পষ্ট যেখানে নিষেধ আছে তুমি এখানে বলো কাফের হয়ে গেছে আমরা তো কোনোদিন বলি নাই যারা ইয়া নবী সালাম আলাইকে বলেন আপনারা কাফের একবারও তো বলিনি তোমার এত অ্যালার্জি কেন তাহাজ্জুদ বেশি বড় আমরা তো পাস করলি মাথায় দি অন্য টুপি ওয়ালাকে গালি দেইনি দেখলে সালাম দেই তোমার এত অ্যালার্জি কেন পাস করলি নিয়া আমরা তো কওমিতে পরে কোনোদিন আলিয়াকে গালি দেইনি স্কুলের বিরুদ্ধে বলিনি তুমি কওমিকে গালি দাও কেন কি সমস্যা তোমার জঙ্গি হ তোর বাপেও জঙ্গি তোর মাও জঙ্গি তোর 14 গোষ্ঠী জঙ্গি তোর 14 গোষ্ঠী জঙ্গি তোর কবর আলারাও জঙ্গি সরকার শুদ্ধ প্রশাসনের সবাই তদন্ত করে তন্ন তন্ন করে 
প্রচুর চেরা বিশ্লেষণ করে ফ্যাক্টরিং ভাষায় বলেছে মাদ্রাসাই হলো আদর্শ মানুষ গড়ার ফ্যাক্টরি अल्लाह कुदरत मद्रासा हेफाजत कर बेखबर दुनिया की नुमाइश पर नजर है दुनिया राशर हालत तो एक जावर हालत तो एक कबूरे सहस्त्र धोनी जोनर जन्नो धोनी जरा तादेर एक अत्लंबा बेशी गोरी बैठते के अशमा ऐरे अल्लाह रगुला दुनिया राशर हालत तो एक जावर हालत तो एक कबूरे सहस्त्र तो एक काफ़ोनेर हालत तो एक शबाई माती चापा दिया जो खून भी दाय निभे दुई जन फिरिश्ता कबूरे मध्य अर्बे प्रश्नों का रार जन्नो तीन टा प्रश्नों का रुबे गोरी बेर प्रश्न एक टा बेशी हो बे धोनी एक टा काम हो बे ने शबार समान तीन प्रश्नो एक नंबरे रोबेर पुरी चाय दाओ, दूसरे नंबरे धर्मेर पुरी चाय दाओ, तीन नंबर रसूलेर पुरी चाय दाओ, दुनिया ते जो दिन रसूलेर सदे शंपर कोना था के क्या मुतरा के दिन पर जन्तो कुनो जवाब दवार सुजु कबूरे हो बेना, अते बंदरे आशार हालत जवार हालत कबूरे हालत अमरसनो शबिये मस्कने एक तू शोमर जन्नो बहादुरी करे कोनो लाभ ना व अम्मा मन ख़ाफ़ मकाम रब्बी ही व नहन नफ़स अनिल हवा फ़ाइन नल जन्नत ही अल मावा यही बहादुरी मस्कने एक शोमर टा बहादुरी कर अर कारण टा की एकमात्रो अल्लाह दरबारे जवाब दे ही तर भय ना हर के दार खौफ हक दर दिल मदम जन्नत मवादे हद उरा मकाम जुजबा हक चीजे मखाज इंसो जा फजले उआ मस्ते दर जुम ला जहाँ या के हुदिया मार नवी की प्रणो भाषा है बेअदो बना गाली आर गाली इस्लाम में विदान होलो नवी रे जो दिखे वो गाली दाए कोनो ताओ बने शुभारिश नहीं जागा ये तरे जवाई करे फेलो अरे नवी रूम में तेरे दाल बांग्लादेशेर भी तेरे कोतो अपोरा दिल फाशी है हमार नवीर दुश्मने र फाशी के नो है न पालटान दरकार तुम जो बुआ आशेक ना हईयासल रसुल अल्लाह कुरान को नो दिन पालता नो हो बे ना बोरुं तो देर मतो बेईमान बुलोरे पालता या ज़मीन पवित्र करा हो बे आये बेरादार दूरी बा 
কত বড় একজন বুজুর্গ রসুলের মোহাব্বতের এক পরিচয় নাজাদ পেয়ে গেল একদিন তিনি গোসল খানায় ঢুকলি গোসল খানায় ঢুকে দেখে মেশকের ঘ্রাণ পাওয়া যায় সামনে নিয়ে দেখে এই মাটির থেকেই ফুলের ঘ্রাণ পাওয়া যায় আল্লাহ মাসায় সাদি তার ফার্সি ভাষায় কবি তার আকারে বললেন মাটি হাতে নিয়া বলেন ও মাটি তুই মেশক নাকি আতর তোর থেকে এত কেন মাটি বলো এত গ্রাম তোমার ভেতরে কেন একদাস নামের আদারি বসিয়া হেরিন মাটির ঢেলা হাতে নিয়ে শুকিয়া দেখিল রয়েছে সুবাস মেলা কহিল তাহারে কস্তুরি তুমি অগ তুমি কি আতর দা তোমার গায়েতে সুবাসে ভরা অগ তুমি কি গুলিস তা মাটি জবাব দিয়া বলে কহিল সব কিছু আমি নহি আমি অতি নিচু মাটি ফুলের সাথে থাকিয়া তাহা সুবাসে হইলাম খাটি মাটি বলে আমি আতর দাও না মিশকু নাম বড় না তো এত ঘ্রাণ কেন বলে একটা ফুলের গাছের গোড়ায় থাকার কারণে ফুলের একশনটা আমার ভেতরে চলে আসে আল্লাহ মাসি বলেন ওরে মানুষ একটা মাটি যদি ফুলের গাছের গোড়ায় থাকার কারণে মাটির মধ্যে ফুলের ঘ্রাণটা প্রবেশ করে মাটিটা সুবাসে মুখরিত হয়ে যায় একজন মানুষ পথারা মথারা জাহান নামের এক পথিক বান্দা যদি আল্লাহ আল্লাহর সাথে মিলিত হও তার সহবতে থাকলে কেন তুমি আল্লাহ আল্লাহ হব না সহবতে সহবতে আমি মাঝে মাঝে বাংলা উদাহরণ দিয়া বলি রে বাবা একটা ভালো কদু গাছের খ্যাত অথবা ভালো ফসলি জমির মধ্যে মাঝে মাঝে দেখছেন নি জুতা টানায় কেন বরকত বেশি হবে কেন টানায় বলে বদ নজর বদ নজর কি নজর কার বদ নজর আপনাদের বিশ্বজুরের খতিব সাহেবের না না একটা ছোট্ট বাচ্চা কলি নিয়ে বলে হুজুর একটু দম করে দেন কেন বলে খায় না ঘুমায় না কেন বলে বদ নজর কি নজর 
কার বদ নজর বলে গাঞ্জা কর মদখোর ব্যামন বদমাস চরিত্রহীন ওই বদমাই একটা বান্দা অল টাইম বিরিটানে নামাজ নাই রোজা নাই বর্দা নাই এর যদি একটা নজরে গাছের মধ্যে ফলের মধ্যে ফল বন্ধ হয়ে যায় ক্ষেতের মধ্যে ফসল বন্ধ হয়ে যায় একটা বাচ্চার দিয়ে বদ নজর দিলে যদি অসুস্থ হয়ে যায় রসুলের হাদিস বলেন বদ নজরে তা হক এটা সত্যি এটা বিশ্বাস করা যায় এরে বান্দা একটু জবাব দেয় একজন বেআমলওয়ালার নজরে যদি বান্দার মধ্যে অ্যাকশন শুরু হয় ফলের মধ্যে অ্যাকশন শুরু হয় একজন নামাজি আল্লাহর গোলাম নামাজ পড়ে তাহাজ্জুদ পড়ে চোখে বানি মিথ্যা বলে না গালিও দেয় না এমন একজন আল্লাহওয়ালার নজর দিয়ে যদি একটা বেনামাজির দিকে তাকায় বলো আল্লাহওয়ালার নজরে কেন অ্যাকশন হবে না ওইটা বুঝে এইটা বুঝে না दरबारे जवाब देर भय आरे नबीर उम्मत दल दुनिया मध्य देखो जवाब देहित काट गर बड़ बड़ा दाड़ा जाए दाड़ा दालत तुम रेहई ना पाओ परकाल आदालत कैमने रेहई पाई जो तो मस्तानी बोलो क्या बोलते किसुनाई आल्ला समुद्रे पर मरे गल कबर हलो ना कैमने उठबे कीसर आल्लर गोलम एक सन्सी एक जन के हत्या कर समाधान किसुदिन पर सन्सी धरा पड़ल सिक्स मार्डारे आसामी कथा छयार हलो ना कि एक बाकी पांच जनार विचार कथा विचार मजार गान गायर बाबा दामी बाबा आशे के रसुल विश्वजुर मालिकाम 
একমাত্র গাইবের মালিক হলেন নবীরাও গাই নবী জুতা পরিধান করে নামাজে দাঁড়ায় গেলেন নামাজে দাঁড়াবার পর নামাজের মাঝখানে জুতা মোবারক খুলে ফেললেন পেছনে সাহাবাই কারাম খুলে ফেললেন নামাজ আনতে নবী বললেন ও সাহাবাই কারাম আপনারা জুতা খুললেন কেন নবী আপনি খুলছেন এজন্য আমিও খুলেছি বলে আমি তো খুলছি ওজোর আছে আমরা তো জানি না কিসের ওজোর নবী বলেন জিব্রে লাভি নাশিয়া বলে আমার জুতার মধ্যে নাকি না পাক লেগে আছে এই জন্য আমি জুতা খুললাম না পাক লেগে আছে জিব্রাইল বলার আগে আমি জানতাম না কারণ কি আমি নবী নিজে দাড়ি নাই টুপি নাই নামাজ নাই কোন অসুবিধা ইমামের ভাগ্রি না থাকলেই বিপদ নবীর <laughs> আল্লাহর ভয়ন্তরে ঢুকাও কারণ ওই দিনটা বড় ভয়ঙ্কর দিন হবে দুনিয়াতে যারা একটু দামি চেয়ারে বসে বসার পর একটা ভাষণ দেয় জাতির উদ্দেশ্যে আল্লাহর আদালতটা কেমন হবে বলে ওই দিন মানুষকে আল্লাহ আবার কেমনে সজাগ করবে এটি তো কিছুই নাই নাই নাইয়ের মধ্যে মানুষ আল্লাহ কেমনে বানাইবে এক ফোটা না পাক পানির থেকে ও আদম সন্তান তোমাকে যদি আল্লাহ নাইয়ের থেকে হা বানাইতে পারেন কেই ফাতাক পুরুনা বিল্লাহি ওকুন তুম আমার তোমার অস্তিত্বই ছিল না আমি আল্লাহ একটা না পাক পানির থেকে তোমাকে সুন্দর আকৃতিতে বানাইলাম যে আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর করে বানাইয়া আস্তে আস্তে তোমার দুর্বল হাতে শক্তি দিলাম দুর্বল কথা বলার শক্তি দিলাম এরপরে যৌবন দান করলাম ওই যৌবনতা আবার ভাটার মধ্যে ফালায় দিলাম আজকে তোর হাতের শক্তি দেখাও একটু তাকায় দেখরে বান্দা তোর আপন ছোট ভাই বোন এক সময় তুই তার মতো দুর্বল ছিলি হাঁটতেও পারতি না এখন আবার হাঁটতে পারো শক্তি দেখাও একটু তোর আব্বা তোর দাদার দিয়ে তাকায় দেখ এখন टूपी पर नाम आदर्शन माला गलए टूपी तो पड़ला ना बर उल्टा पेचने गिया समालोचना शुरू कर डने बामे तक তোমার মতো যুবক স্কুলে পরে একক তো নামাজও বাদ দেয় না তুমি আমাকে জবাব দাও বাবা তুমি কেন নামাজ পড়তে পারো না তোমার মতো যুবক কৃষি কাজ করে ড্রাইভারি করে নামাজ বাদ দেয় না তুমি কেন পারো না রে যুবক ভাই তোমার মতো যুবক তাকায় দেখো নদীতে কাজ করে নামাজ বাদ দেয় না তুমি কেন পারবা না রে বাবা বলো তোমার মতো যুবকরা আবার পুলিশ বিডিআর এর চাকুরি করে আজকে নামাজ সারে না তুমি কেন পারবা না তোমার মতো যুবক কোটি টাকার ব্যবসা করে একটা টাকাও হারাম খায় না বলো বাবা তুমি কেন পারবা না না পারার কারণ আর কিছুই না একমাত্র কারণ আল্লাহর দরবারে জবাব দেহি তার ভয় না আল্লাহ 
হজরত আলীর মেজাজ গরম হয়ে গেল ধাক্কা দিয়া মাটি দে ফালায় বুকের উপরে বসলো হজরত আলী তরবারিটা তিনি বের করেছে बुकर उपर बर्षे जबई करवा नबीरे गाली दिल्ली तुम्हारे चेहर थुथु निक्षेप कर ल তোমার রাগ আরো বেশি উঠবে আমার আরো বেশি মারবা কিন্তু সেরে দিয়ে চললা কারণটাকে হজরত আলী বলেন আল্লাহর কাছে জবাব দেহি তার ভয়ে সেরে দিলাম বলে সেটা কেমন বলে এতক্ষণ তুমি থুতু মারার আগে আমার রাগটা ছিল নবীর মোহব্বতের রাগ যখন তুমি আমার থুতু মারছু তখন আমার মেজাজটা ভিতর গত নফসের গরমে গরম হয়ে গেছে এই মুহূর্তে যদি তোমারে হত্যা করি রসুলের মোহব্বতে হবে না হবে নিজের নফসের ঝাল মিটানো आलेम रे गाली दें क्या मस्तानी कर मस्तानी कर आलेम रे कत गाली दी तुम्हारेदार खोदार गजबाजा दान कर कारण मायर पेट पांच बस कुरान हादिस गवेषणार केंद्र डुके गाली देना बार बार फाके फाके भाई कष्ट पाई बेजार हई माफ कर दिन ठेका क्यों एकम्र तबलिगर कारण अल्लाहर 
বুঝাইতে পারবো না রে বাবা যদি পাও দুটো আগায় দেয় পায়ে হাত রেখে বলতে আমরা তো কত যে মোহাব্বত করি জানো না রে বাবা মনটা চাই তোর পাও দুইটা আমার রুমাল দিয়া ভালো করে মুসিয়া দেই তারপরও চাই তুই জাহান নামের পথ থেকে ঘুরিয়া মসজিদে ঢুকিয়া যা তোর মতো যুবক যদি মানুষ মসজিদে দৌড়ায় ওই মায়ের কপাল কত ভালো যে মায়ের সন্তানের পেছনে মানুষ নামাজ আদায় করে ওই মা বাবার কপাল কত ভালো যে মা বাবার সন্তানের কাছে মানুষ দোয়ার জন্য দৌড়াইতে তাই আমাদের মাদ্রাসা ঢাকার শহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখো ডিসি সাহেবের ছেলে ও কোরআনের হাফেজ আর্মি বিডিয়ার রেবের ছেলে কোরআন পরে কারণটা কি একমাত্র কারণ হলো আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে তারা কবরে যেতে চায় মাঝে মাঝে দেখা অনেক দোয়া চায় হুজুর নিজে আলেম হতে পারি নাই কোরআন পড়তে পারি নাই আমার সন্তানের আমি কোরআনের হাফেজ বানাতে চাই কারণে অন্ধকার কবরে একা কেমনই থাকবো আমার সন্তান যদি কোরআন ওয়ালা আমার সন্তান কবরের কিনারায় গিয়ে কোরআন পরে দোয়া করবে এরে নবীর উম্মতের দল মানুষ লোভে লোভে অনেক কিছু করে হট সত্যটারও মিথ্যা বানায় মিথ্যাটারও সত্য বানায় লোভে ভরে এরে আল্লাহর বান্দা বলো তোমরা আজকে মানুষ স্কুলে কেন পরে এতবার বুঝাই তারপর আসে না কয় ফিরি বই দেয় মাসে মাসে টাকা দেয় গাড়ি ভাড়া দেয় নাস্তার আয়োজন করে সরকারি চাকরি পাবো সার্টিফিকেট পাবো এরে আল্লাহর বান্দা আমাকে যদি প্রশ্ন করো ভাই এত পায়ে ধরে বুঝাই নাম কেন কোরআন পরে কারণটা কি পেছনে কারণ না দুনিয়ার কোনো সার্টিফিকেট আছে না দুনিয়ার কোনো সরকারি চাকরি আছে না কেউ আমাদেরকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি ঘর আমাদের চোখের সামনে গালাগালি করে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা বলে এরপরেও কেন টুপি সারি না নামাজ সারি না পর্দা সারি না মাদ্রাসা সারি না কারণ একমাত্র কারণ হলো গুনাগার হয় যদি কবরে गुनागारे जहां नाम जहां नाम सत्य को सन्देह नाई अतएवी गुना निया जो कबरे जाए कबरे राजी सह्य करते এই কথা আমি কেন সাহাবায় কেরাম তাবিন তবে তাবিন ওলামায় কেরাম লক্ষ লক্ষ নবীরা এই কবরে রাজাবের বয়ের কারণে কান্না করে করে জীবনটারে কাটায় দিলেন নবী সাহাবি ওসমান জুন্নুরাই নদী আল্লাহ কবর দেখলে হাউমাউ করে কাটতেন কারণ এই কবর বড় ভয়ঙ্কর একটি জায়গা এরে নবীর উম্মতের দল একবার যদি আল্লাহ কবুল করেন হেদায়তের সিঁড়িতে পাও রাখো আল্লাহ তালা কবুল করলে দরজাটা খুলে যাবে রে যুবক জীবনে কত অন্যায় করেছো চোখ দুটো বন্ধ করে দেখো এই ময়দানে আমার মতো গুনাগার কেউ নাই কত মানুষ আইসা দোয়া চায় এক গেলাস পানি নিয়ে কয় একটু পানিটা দম করেন ঘরের মধ্যে অসুস্থ এক বাচ্চা নিয়ে কয় হুজুর দোয়া করেন আমার বাচ্চাটা বড় অসুস্থ চিন্তা করলাম এই বান্দা কত ভক্তি করলো অথচ আল্লাহর আদালতে তো আমি এত ভালো মানুষ হতে পারি নাই এরে নবীর উম্মতির দ बंद करें बंद करें बर आल्ला 
পথের নজর দিয়া প্রতিদিন আসমানে এসে রাতের বেলা ডাকে প্রথম আসমানে এসে ডাকে বান্দা কি প্রয়োজন চাইতে দেরি হবে পাইতে দেরি হবে না এর যুবক আল্লাহর গোলা गलागाली कर दाओ موسیقی